இவர் கூடும்போது எனக்கே பயங்கர எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது காரணம் நான் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்றைக்கி வந்து எப்படி ஒய்ஃபை கூப்பிட்டு அனிமுன் கொடைக்கானல் போகிற மாதிரி அவ்வளோ கோலாகலமாக இருக்கிறேன் அதுக்கு காரணமே இவர் தான் இன்றைக்கி எனக்கு வந்து வேடிக்கை பார்த்த எனக்கு இப்படி ஒரு வேறு லெவலில் இது பண்ணி கொடுத்தாரு நான் யாருன்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கே தெரியும் இவர் படம் போகிற இவர் படம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ப்ரொடியூசர் யாருமே ஒரு கதையில் விசாரணை பண்ண மாட்டாங்க விடுதலை கொடுத்துருவாங்க அதை தாண்டி இவருக்குன்னு ஒரு ஆடுகளம் வந்துச்சுன்னா அதில் வேலை செய்கிறதுல பொல்லாதவன் இவர் நான் சொல்லும் போதே யாரும் தெரிஞ்சுருக்கோம் இயக்குனரில் இவர் மிகப்பெரிய அசுரன் நிறைய ஹீரோவுக்கு கதை சொன்ன கதை சொன்னவர் பாலாவை ஹீரோவை வச்சு படம் பண்ண சொன்னவர் நிறைய ஹீரோவுக்கு டேட்டு கொடுத்துருக்காரு ஆனால் இந்த மேடையில் கே பி பாலாவுக்கு லைஃப் கொடுத்துருக்காரு நம்ம அனைவருக்கும் பிடித்த எவர் கிரீன் இன்ஸ்பிரேஷன் வெற்றிமாறன் சார் அவர்களை பேசுவதற்காக மேடை கிடைக்கிறேன் நாங்கள் எல்லாம் பேசுனதுக்கு அப்புறம் டைரக்டர் கூப்பிட்டு வந்திருக்கலாம் அவரை முதலே கூப்பிட்டிங்க எனிவே கல்வன் படத்தோட ட்ரெய்லர் சாங்ஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது சாங்ஸ் ரெண்டுமே வந்து நல்லா இருந்தது அண்ட் சாங்கில் அவங்கள அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு இருந்த கெமிஸ்ட்ரி வாஸ் நைஸ் அண்ட் அந்த அந்த வேர்ல்டு அந்த டைம்ஸ் எல்லாமே நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடிஞ்சது அண்ட் ட்ரெய்லரோட பேக்ரவுண்ட் ஆல்சோ வாஸ் குட் ஒரு இந்த இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்து இந்த படம் பார்க்கணுன்னு ஒரு எனக்கு ஒரு ஒரு கியூரியாசிட்டி க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ட்ரெய்லர் இந்த படத்துக்கும் எனக்கும் ஒன்று ரெண்டு தொடர்புகள் இருக்குது நான் வந்து முதல்ல விடுதலை படத்துக்கு பாரதிராஜா சார் தான் நடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு போயிட்டு லுக் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணேன் ஹேரெல்லாம் ஷார்ட்டாக கட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அந்த லொக்கேஷன் பார்க்க போனேன் அந்த டெரெயின் ரொம்ப இதாக இருந்தது சார் அது சரியாக வருமா தான் ரொம்ப கோச்சுட்டார் டே என்னடா விளையாடுறா என் முடியெல்லாம் இப்படி வெட்டி விட்டுட்டு நீ வந்து வேணான்னு நான் ஒத்துவே மாட்டேன் நான் என்ன நாள் நான் வந்து பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு இல்லை சார் வேணாம் சார் அப்படி கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டேன் நான் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு டேய் நீ வேணாம் நல்லடா வர்றா இந்த இதே கெட்டப்பில் என்னை ஒருத்தன் வச்சு படம் எடுக்க போகிறான்டா அப்படின்னாரு அண்டு அது கல்வன் அண்ட் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா நாங்கள் விடுதலைக்காக ஷூட் பண்ண அதே இடங்களில் தான் இந்த படமும் ஷூட் பண்ணாங்க நாங்கள் ஷூட் பண்ண போகும்போது இந்த படம் ஷூட் பண்ணாங்க ஓ கல்வன் இப்போ தான் அங்கே ஷூட் பண்ணாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அடிக்கடி சொல்லுவாங்க அண்டு காட்டில் ஷூட் பண்ணதால் சொல்கிறேன் அதை அதை கேப்சர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் காட்டினுடைய நம்ம நம்ம நேக்கடையில் பார்க்கும்போது இருக்கிற அந்த ஸ்கேல் வந்து நம்ம லென்ஸில் வந்து வரும்போது அது அதை க்ரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அண்டு சினிமாட்டோகிராஃபராக அதில் எவ்வளோ சேலஞ்சஸ் இருக்குன்றது எனக்கு அவருக்கு இருந்திருக்குன்றது எனக்கு தெரியும் பட் இந்த ட்ரெய்லரில் வந்து அவங்க அதை கேப்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அது அவங்க வந்திருக்கு அது அந்த அந்த காட்டினுடைய தன்மையை நம்மளால் உணர முடியுது அண்டு இப்போ டைரக்டருக்கே டைம் இல்லை இதுக்கு மேலே நான் டைம் எடுத்துக்க விரும்பலை இந்த இந்த படம் ஒரு ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங்கான ஃபிலிமாக இருந்திருக்கும் எஸ்பெஷலி ஃபார் த டிரெக்டர் ஏன்னா வந்து ஒரு படத்துக்காக காத்திருக்கிறதுன்றது வந்து மற்ற எல்லாரை விட ஒரு ஒரு டிரெக்டருக்கு எஸ்பெஷலி ஃபஸ்ட் படமாக அது இருக்கும்போது பெரிய சேலஞ்ச் டு சிட் ஆன் அ ஃபிலிம் ஃபார் ஒரு 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 வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அப்படின்னு அது அது கூடவே உட்காந்து இருந்து ஏன்னா நமக்கு என்ன ஆகுனா ஒரு ஆறு மாதம் வரைக்கும் நம்ம படத்தில் நம்ம கான்ஃபிடென்ட்டாக இருப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து வெவ்வேறு படங்கள் வரும் ஐயோ நம்ம படம் கரெக்டாக இருக்கா கரெக்டாக தான் போயிட்டு இருக்கான்னு இருக்கும் திடீர்னு ஒரு மூணு மாதம் கழிச்சு திருப்பி இல்லை இல்லை நம்ம கரெக்டாக தான் எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ இவ்வளோ குழப்பங்களுக்கு நடுவில் ஒரு ஃபோக்கஸோடு அதை ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய கட்ஸ் தேவைப்படும் அண்டு ஐ திங்க் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய இந்த ஃபிலிம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்கள் கெரியரில் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் த வெயிட்டிங் இஸ் நாட் ஈஸி பிளேயிங் த ஃபெலினி ஒன்று சொன்னதாக சொல்லுவாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஐ வெயிட் அப்படின்னு வரான் என்ன முதல்ல வந்து ஒரு ஒரு கதை கரு வர்றதுக்கு காத்திருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அது வந்து திரைக்கதையாக மாறுறதுக்கு காத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அது திரைக்கதை ஒரு ஒரு அது ஒரு ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு தயாரிப்பாளர் வர்றதுக்கு காத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அது படம் ஆகிறதுக்கு காத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நான் ரிலீஸ்க்கு காத்திருக்கேன் அது ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அடுத்த கதைக்காக காத்திருக்கிறேன் ஸோ த லைஃப் ஆஃப் ஃபில் மேக்கர் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் வெயிட்டிங் அப்படின்னு அவர் சொன்
நம்ம பார்த்த வரைக்கும் வாட் ஓவ் யூ சீன் வெரி ரொம்ப கன்வின்சிங்காக இருக்கார் அண்ட் அகெயின் ஜிவிக்கும் இவானாக்கும் இருக்கிற கெமிஸ்ட்ரியை விட உங்கள் ரெண்டு பேருடைய கெமிஸ்ட்ரி ஆஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு கன்வின்சிங்காக இருக்குது அந்த கிவ் அண்ட் டேக் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இட் இஸ் நைஸ் டு சி அந்த ட்ரெய்லரில் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருந்தது அண்டு ஒரு டிரெக்டருக்கு வந்து இப்படி வெயிட் பண்ணுறது ஒரு சேலஞ்சுனா ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு அது வேறு மாதிரியான சேலஞ்சு இவனுங்க பாட்டு உட்காந்துருக்காருங்க என்ன எடுக்கிறாங்கன்னு தெரியல வருமா வராதா ஒரு கதை சொன்னால் அந்த கதை இந்த படத்தில் இருக்கா அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் நமக்கு ப்ரொடியூசராக ஒரு கன்விக்ஷன் வந்தாலும் இன்றைக்கி இருக்கிற பிஸ்னஸ் மாடல் எல்லாருமே ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாருமே பேசுனாங்க இன்றைக்கி பிஸ்னஸ் பண்ணுறது எவ்வளோ சேலஞ்சாக இருக்குதுன்னு அதெல்லாம் தாண்டி அந்த ஸ்கிரிப்ட் மேலேயும் அந்த டிரெக்டர் மேலேயும் அந்த டீம் மேலேயும் ஒரு கன்விக்ஷன் வச்சு இந்த படத்தை பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு அகெயின் இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் கரேஜ் அண்டு தொடர்ந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி புது டேலண்ட்ஸை சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் சார் அண்டு ஜிவி ஜிவி இஸ் கமிட்மெண்ட் தான் டெடிக்கேஷன் ஐ ஐ ஆல்வேஸ் லைக் தேட் இன் ஹிம் எப்போவுமே வந்து சோர்வு இருக்கிறதே கிடையாது ஜிவிக்கு பிகாஸ் நான் முன்னாடியெல்லாம் இப்போ அப்படி கிடையாது முன்னாடியெல்லாம் என்ன பண்ணுவேன் திடீர்னு நை காலையில் ரெண்டு மணிக்கு சும்மா ஃபோன் அடிப்பேன் முழிச்சிருந்தால் பேசலாங்க அப்படின்னு அடிப்பேன் சொல்லுங்கள் வெற்றி எங்கே இருக்கீங்க என்ன ஒரு சின்ன இது ஸ்டுடியோவில் தான் கையெல்லாம் விஷயம் இல்லை நான் வந்துடுறேன் வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டு ரெண்டு மணி போனால் சரி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழிச்சு வர்றீங்களா அப்படின்வார் வீட்டில் இருந்தாலும் பன்னெண்டு மணியாக இருந்தாலும் ஒரு மணியாக இருந்தாலும் எனி டைம் வென் ஒரு டிரெக்டருக்கு வந்து ஒரு கம்போசரோடு பேசுகிறதுக்கு ஏதோ ஒரு ஐடியா இருக்குது ஷேர் பண்ணுறதுக்குனா யூ கேன் கால் அம் எனி டைம் யூ கேன் சிட் வித் இம் அண்ட் எப்போதுமே வந்து அதுக்கு ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குற ஒரு மியூசிக் கம்போசர் அப்புறம் ஒரு நீங்கள் ஒரு ஒரு துறையில் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனதுக்கப்புறம் இன்னொரு இன்னொரு ஏரியாக்குள்ளே போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி நம்ம இதுக்குள்ளே இருக்கணும் இதுக்குள்ளே நம்ம ஒர்க் பண்ணணுன்ற இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் கரேஜ் அந்த கரேஜ் தான் வந்து ஜிவியை ஒரு ஆக்டர் ஆக்கியிருக்கு அண்ட் வித் எவ்ரி ஃபிலிம் ஹீஸ் கெட்டிங் பெட்டர் அண்ட் பெட்டர் அண்ட் பெட்டர் இன்னும் நிறைய அவர் ஆஸ் அன் ஆக்டர் இன்னும் நிறைய வளர்கிறதுக்கும் ஆஸ் அ கம்போசர் இன்னும் நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கும் ஹீ ஹாஸ் மோர் இன் ஹிம் பாரதிராஜா சார் எல்லாருமே அவரை பற்றி சொன்னாங்க அண்டு நான் ஆஸ் அன் ஆக்டர் அவரை எப்படி பார்க்குறேன்னா ஹீ இஸ் ஸோ ரியல் அவர் ஆன் ஸ்க்ரீன் இருக்கிற ஒரு மொமெண்ட் கூட ஃபேக்கான மொமெண்ட் இல்லை whatever he feels in him is there on screen and the mari or sincere actors vandu romba kuraivana aatkal da irukanga adanalai da why we all like to see bharathi raja sir on screen is the sincerity avar vandu endha nodiyume vandu or nadikka moyarchi pannamal avar andha idathil andha kadha paathramagave irupadal da andha unarvai namakkulla avarala yerpadutha mudiyudhu and uh, இன்னொரு விஷயம் கொஞ்சம் வெளியே தான் இருக்கு இருந்தாலும் சொல்றேன் நம்ம யானைய வச்சு எடுத்தாலும் டைனோசரை வச்சு எடுத்தாலும் திரைக்கதையும் கதையும் நல்லா இருந்தா மட்டும்தான் படம் ஓடும் நன்றி தேங்க்யூ சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் வார்த்தைகளுக்கு சார் ஆமாம் சார் நான் கூட சிட்டில் பிட் அவுட் நோ என்ன பற்றி தான் பேச போகிறேன் தலைவர் சீவனா சார் ஆ சார் சார் மைக் இல்லாமல் சொன்னால் மீடியாவில் தெரியாது சார் ஹவுஸ் ஓனருக்கு தெரியாது சார் ஓகே சார் நான் வேணா ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணவா சார் அப்பாடா பரவாயில்லப்பா பாலா வந்து ஒரு ரொம்ப டேலண்டடான ஒரு பர்சன் நான் வந்து அகெயின் அவுட் ஆஃப் கான்டெக்ட் தான் நான் வந்து இந்த இந்த கலக்கு பகுதி யாரு ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்குமே நான் வந்து ஒரு ஒரு ரசிகனாக தான் இருப்பேன் எல்லாருடைய வாக்குமே பார்த்துட்டே இருப்பேன் தொடர்ந்து எல்லாருக்குமே பார்ப்பேன் எல்லாரும் அவங்க எல்லாருடைய வாக்குமே எனக்கு பிடிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பாலாவோட வாக்கு எனக்கு பிடிக்கும் நீங்கள் வந்து எப்படி சொல்கிறது நல்ல நடிகராக கண்டிப்பாக உங்களால் வர முடியும் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது நீங்கள் தொடர்ந்து பண்ணுங்கள் ஐ திங்க் Uh, anybody who has the wish and uh, the courage to pursue their dreams can achieve whatever they want thank you thank you so much sir thank you sir idhu kora visiting card e potrom sir vetri maran sir aasi padra kalanjana potrom sir thank you so much sir romba romba nandri sir 
Love you.